Hello friends, hope all of you are doing well. In today's session, we are going to discuss about a new subject here, MEG 7, Indian Writing in English. So particularly this subject is in your second year MEG course. And in today's session, I'm going to discuss with you people a very beautiful poem, To My Native Land by Henry Louis Vivian de Rosio. Okay, before I do that, I would like to discuss a couple of points here like uh, a very frequent question that I'm asked several times that what can be the proper subject to choose in your second year. So I would highly recommend that you can go for MEG 7. Why? There are two reasons I'll give you that MEG 7 can be a game changer for you in your second year syllabus, in your second year course. First is that, that obviously in Indian writing in English, you will find a lot of contribution from the Indian authors and poets. Okay. And that is something I believe that you should know and we should all learn about our heritage. And second reason is that, the second reason I believe is this paper is very easy to nail. Okay. It is comparatively, comparatively easier. Why again I will say because we are more familiar with the English that the Indian writers and the authors use in our day to day life. Well. All right, after having discussed this, let us see that how many blocks and what are the subjects that are, what are the topics that are there in this subject. Primarily, we have eight blocks. The first block is non-fictional prose. And the second is the Mulk Raj Anand Untouchable. Then we have Raja Rao Kantapura. Then Anita Desai Clear Light of Day. Salman Rushdie Midnight Children. Very popular actually. Uh, most of you have already read it, I guess. And uh, in the block seven, we six, we have short stories. In the block seven, we have poetry and in today's session, we are dis going to discuss one of the poem from this section, the block seven. Okay. And the final block eight, we have Mahesh Dattani Tara. All right. I will cover this, all these topics in the next few days. In case if you want to watch the entire playlist, I'll create a playlist and you will be able to watch it. Or you can actually watch me covering it. If you have happened to have subscribed my channel, you'll get the daily notification. All right. Uh, so let's move on and let's start the video. Uh, one more thing I, that I want to say and address in today's session is that uh, most of the times I get a complaint and obviously it's not a complaint actually from you people. Uh, it's a suggestion more or less that I should all use bilingual medium, bilingual medium in my lectures. That is both Hindi and English. Honestly, uh, when I started this channel, my entire idea was to use both these languages, all right, both Hindi and English so that it becomes easier for you people to grasp some difficult topics. Okay. But in the course, I will just tell you and I'll just suggest you one thing that if you happen to take a lecture or, you know, attend a lecture in English, it will be more beneficial for you. Why? Because you people are, you're doing what you people are taking English. You're learning English, right? Having English as your main paper. So if you take, uh, if you attend the lectures in English, what will happen is that I'll obviously give you some extra pointers here while taking the class in English. Uh, Hindi, what happens is like, yes, obviously, if you can talk more in Hindi, you will be able to connect more. But if I took a lecture in English, then what will happen is that I will give you more pointers and I will give you more pointers in the exams as a points and in the answers. Incorporate bigger power. The choice is totally yours, but yes, based on the suggestion of a lot of people and a lot of my subscribers, I'll be using both the languages. Okay. So uh, today's poem is To My Native Land, Henry Lewis. Okay. It's written by an Anglo Indian poet, Henry Lewis Vivian Duryozio. So it's a very popular poem, uh, considering the fact that since I'm recording this video on 15th August. Okay. So I'm recording this video on 15th August 2021. So this happens to be a very special day, Independence Day. And how can a person who is into literature can celebrate this poem any better way than doing a poem or doing a lecture on a particular poem which reflects nationalism and patriotism. This is a poem that is very important. आगे बढ़ के बात करते हैं और वैसे टाइम पे जब ऑलरेडी इट वाज अंडर ए कॉलोनियल रूल इंडिया वाज अंडर ए कॉलोनियल रूल ओके सो द नेटिव लैंड इज अ पोएम बाय हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन 
इट वॉज पब्लिश इन एटीन ट्वेंटी एट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव आपको ये साल याद रखना है कि कौन से साल में ये पब्लिश हुआ था एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस बुक द फकीर ऑफ जंजीरा ए मेट्रिकल टेल एंड द अदर पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर दिस टू थिंग्स एंड यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दैट दिस पोएम इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल वर्क ऑफ डिरेज यू ऑल राइट एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन द मेजर थीम ऑफ द पोएम इज नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म ओके and whatever in the course of the poem i will obviously tell you about the entire poem let us quickly see what are the form meter and rhyme scheme the form here is petrarch and sonnet okay we all know that in case of sonnet the poems which are sonnets with they have 14 lines okay 14 lines in them okay so what does this petrarch and sonnet means so the petrarch and sonnet perfected by italian poet petrarch ओके okay, तो ये जो नाम है पिट्रार्क एंड सोनेट ये पढ़ा है एक इटालियन पोइट से ठीक है जिनका नाम पिट्रार्क था उन्होंने ये सोनेट को पर्टिकुलर वे में डिस्क्राइब किया था उस कैसे डिस्क्राइब किया था समझ लेते हैं ये जो 14 लाइंस है इनको इस इन्होंने डिवाइड किया था दो पार्ट में फर्स्ट एट लाइंस ओके एट लाइन्स वी नो दैट एट इज कॉल इज ऑक्टिव द फर्स्ट एट लाइन्स इज कॉल ऑक्टिव ओके and then the remaining six lines so i am pretty sure that most of you know what are the six lines known in the poetic world it is known as sestet okay so i will not go in details iske bare mein thoda bahut maine bata diya kyunki i think most for most of you it kind it's kind of new the meter is iambic pentameter and the rhyme scheme followed here is a b a b a b b b c c d e d e f f so ye hai octave part aur ye hai aapka सेस्टेट पार्ट ऑल राइट राइम स्कीम के बारे में मैंने अपने ब्रिटिश पोइट्री के प्लेलिस्ट में बहुत बार समझा है तो आई विल नॉट अगेन एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन केस इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट राइम स्कीम डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मैं अलग से एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा अगर आपको शॉर्ट में समझना है आप ब्रिटिश पोइट्री के पोएम्स कंसल्ट कर सकते हैं जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करके रखा हुआ है यू विल गेट अ प्रिटी गुड आइडिया अबाउट वट इज़ द राइम स्कीम ऑल राइट लेट्स मूव ऑन ओके दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ You know, little bit of introduction of the poet Henry Louis Vivian de Rosier. ये सब examination perspective से important नहीं है. ये just मैंने add किया है so that you can understand that what type of person he was. He was basically an Anglo-Indian poet. All right, and he was an assistant headmaster of a Hindu college in Calcutta. Okay, आप इसी बात से इनका uh, caliber judge कर सकते हो that he was a, at the age of 22, he was an assistant headmaster. Now it's very difficult to comprehend this fact in today's world. 21 साल के उम्र तक तो हम लोग का ग्रेजुएशन होता है उसके बाद आप असिस्टेंट हेडमास्टर बनने के लिए कितना क्वालिफाइड होना पड़ेगा आप सोच सकते हो राइट सो दैट टाइप ऑफ लेजेंडरी पर्सन दिस पर्सन वॉज एंड जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि इनका नाम हैंनरी लुइस विवियन डिरोजो क्यू है और हाउ कैन ही यू नो ये नाम इन इट सेल्फ सजेस्ट कर रहा है दिस पर्सन इज इंग्लिश बट आई वुड लाइक टू से दैट ही इज एंग्लो इंडियन ओके एंग्लो इंडियन पोइट थे इनका मतलब है कि partly indian the all right okay let's move on to the poem so this is the poem that he has written uh, okay so 14 lines it's a sonnet basically to hum log isko part by part samjhenge so let us talk about the first four lines here to my native land uh, the first four lines are primarily important because this was asked in one of the june term and examination okay saal mein bhul raha hu Uh, just uh, correct me if i'm wrong in the comment section most probably ye pucha gaya tha june term and examination 2020 mein all right so correct me if i'm wrong uh, most probably isko 2020 mein hi pucha gaya tha in any case ye question aa chuka hai already exam mein so we know that this is very important chaliye isko ek sath padhte hain my country in thy days of glory past to yahan pe jo poet hain henry louis vivian de rezio wo kya kar rahe hain apne कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करें इंडिया को एड्रेस करके बोल रहे हैं कि आपका जो ग्लोरी डेज था ही इज ट्राइंग टू रिकलेक्ट द ओल्ड डेज नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन हियर टाइमलाइन कैसे मैं समझाता हूं आपको पोएट uh, पोएम जो था वो पब्लिश हुआ था 1828 में टोटली अंडर ब्रिटिश रूल दिस पर्सन डाइड इन द ईयर एटीन थर्टी वन ऑल राइट सो वैन ही वॉज राइटिंग दिस पोएम Basically, India was under the clutches of British, and us time, बहुत ज़्यादा exploration हो रहा था. I will tell you a very interesting fact about this thing. 
शायद आप कुछ जान के बहुत सरप्राइज हो गया आपकी सेवनटीन हंड्रेड में ओके दैट मीन्स सेवनटीन हंड्रेड मतलब एटीन सेंचुरी में इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ओके इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी था इंडिया का और इनफैक्ट ये जो इंडिया थे हम लोग हम लोग का जो कंट्री इंडिया था इट वॉज लाइक इट्स इकोनॉमी वॉज बिगर देन चाइना एंड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ऑल राइट और आप लोग अब सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश लोगों ने कितना लूटा होगा तो आज के डेट में मैं बताऊं आपको तो 45 ट्रिलियन डॉलर्स ओके 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटा है ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ने इन द स्पैन ऑफ अराउंड 173 इयर्स कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि 200 साल राज किया है बट वो कुछ दिस इज लाइक अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट अ डिफरेंट सेट ऑफ डिबेट इन आई एल कीप इट फॉर द हिस्टोरियंस तो हम लोग यही जान के चलेंगे कि सेवनटीन में इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड and in britishers looted around 45 trillion dollars in today's money okay so that's a big amount okay anyways so let's come back to the poem so the first four lines are important why because it came in one of the exam june term exam examination in 2020 so my country in thy days of glory past poet jo hai apne country ko address karke bol rahe hain ki aapka jo glory past tha A beauteous halo circle round thy brow. Now this is again a very interesting line that is written. A beauteous halo मतलब क्या है मैं बता देता हूँ. आपने शायद अगर आप मैं simple language में बोलूँ आपने अगर angels देखे होंगे उन लोगों के सर के ऊपर एक एक चमकता हुआ ring देखा होगा आपने. So this is nothing but this is called the halo. All right. So he is representing his country in such a way that you get a picture of an angel in your mind. and worshiped as deity thou wast so we know that in our country deity worship is very popular deity ka matlab kya hota hai murti poojan theek hai wo ye bol rahe hain ki aisa ek time tha jab india ko pooja jata tha all right we worshiped as deity thou wast where is thy glory so yahan pe jo poet hai puch rahe ki aapka jo glory tha wo past glory tha kahan chala gaya ab theek hai it's been lost where is the reverence now रेवरेंस का मतलब होता है डीप रेस्पेक्ट फॉर समथिंग और समवन सो ये इस फर्स्ट फोर लाइंस में पोएट रिकलेक्ट कर रहे हैं ओके okay, याद कर रहे हैं और याद करा रहे हैं हम लोग को कि जो पास टाइम था उसमें हम लोग का जो कंट्री था इंडिया हिंदुस्तान वो क्या था इसको पूजा जाता था एक देवी की तरह ठीक है एंड एज आई टोल्ड इन अर्ली सेवनटीन हंड्रेड डेट इन एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी अर्ली एटीन सेंचुरी इंडिया वॉज अ रिचेस्ट कंट्री तो उस टाइम में क्या होता था इंडिया को पूजा जाता था बाय द पीपल ऑफ इंडियंस बाय द पीपल ऑफ इंडिया ओके तो अब जो है वो ग्लोरी कहीं चला गया है वो रेवरेंस कहीं गायब हो गया है ठीक है तो बताएंगे अभी क्यों क्या हो रहा है कैसे हो रहा है uh, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत समरी uh, ऐड कर दिया है इफ यू वॉन्ट टू टेक ए स्क्रीन शॉट यू आर वेलकम टू डू सो और ऑब्वियसली द एंटायर आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स ऑफ द लाइन्स योर Okay, so this is the first part of the octave. The first four lines of the octave. Octave means eight lines. Okay. So in the next, uh, last, uh, the second part of the octave. Let's see what is written. Thy eagle pinion is chained down at last. Uh, eagle का मतलब आपको पता है कि it's one of the supreme creatures, supreme bird in the entire bird species. ठीक है? Eagle जो है एक बहुत ही superior bird है. पीनियन का मतलब क्या समझ लेते हैं पीनियन का मतलब होता है आउटर पार्ट ऑफ द बर्ड्स विंग इंक्लूडिंग द फ्लाइट फैदर्स यहाँ पे पहले लाइन पे ये बोल रहे हैं कि इंडिया को एक इंडिया जो एक ईगल की तरह था उसको अभी चेन करके रखा हुआ है ठीक है बांध के रखा हुआ है एंड ग्रोवलिंग इन द लाउली डस्ट आर्ट दाओ ग्रोवलिंग का मतलब होता है एक्टिंग ऑब्सक्यूसली इन ऑर्डर टू ऑप्टेन फॉरगिवनेस ऑफ फेवर मतलब ये जो इंडिया है जो हिंदुस्तान है हमारा उसको ब्रिटिशर्स ने इस तरह से जकड़ के रखा हुआ है कि वो अभी धूल चाट रहा है ठीक है हम लोग का कंट्री धूल चाट रहा है एंड एक्चुअली इट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम टाइम मिनिस्ट्रल हैथ नो रेथ टू वीव फॉर दी ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको मिस्ट्रल का मतलब है मेडिवल सिंगर और म्यूजिशियन स्पेशली वन हु सेंग और रिसाइटेड लिरिक और हीरोइक पोइट्री ओके सो मिनिस्टर का मतलब है एक मेडिवल सिंगर जो किसी के सम्मान में गाता है तो ये जो मिनिस्टर है यहाँ पे ये खुद पोएट अपने आप को बोल रहे हैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रेत का मतलब क्या है रेत का मतलब है आपका एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स लीव्स और स्टेम्स फास्टन इन ए रिंग 
एंड यूज फॉर डेकोरेशन ठीक है सो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी वो आ, कोई भी गार्लैंड बना नहीं सकते अपने कंट्री के लिए सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई मिजरी ठीक है यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है दैट ही सेज दैट ही हैज नो फ्लावर्स टू वीव ए रीत और गार्लैंड फॉर अ मदरलैंड इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो इंग्लिश थे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इतना ज्यादा एक्सप्लॉयट किया हमारे कंट्री को हमारे हिंदुस्तान को कि रिसोर्सेस की कमी हो गई थी उसके बहुत सारे इंस्टेंस हैं आपको पता है द ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं जहाँ पे मतलब ब्रिटिशर्स ने इतना ज्यादा एक्सप्लोटेशन कर दिया था कि खाने के वादे हो गए थे पीपल डाइड बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एनी थिंग टू ईट सो इतना ज्यादा बुरा सिचुएशन था और तो इसका मतलब यही है कि मतलब रिसोर्सेस खत्म कर दिए थे कि अपने जो नेटिव इंडियंस हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं था ठीक है ओके लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट सो इस पार्ट में मैंने छः लाइन रखे हैं फ्रॉम सिक्स टू फोर्टीन दिस इज कॉल्ड द सेस्टेट ओके जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था सेस्टेट ऑल राइट सो लेट अस सी वेल लेट मी डाइव इन द डेप्स ऑफ टाइम यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं पोइट बोल रहे हैं कि मुझे वापस समय के जो और पास थे उसमें जाने दीजिए so this poem got published in 1838 and we can see that he is trying to go back beyond this time all right so 1700 ya usse bhi pehle jaane ki koshish kar rahe hain jab india ka glory all over the world famous tha theek hai and bring from the out the ages that have rolled a few fragments of this rex sublime sublime ka matlab hai dosto a really great in excellence or beauty theek hai क्या है सबलाइन का मतलब ऑफ वेरी ग्रेट एक्सेलेंस और ब्यूटी जो इंडिया का जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको खोज के लाने की कोशिश करना चाहते हैं फ्रॉम द पास्ट पॉइंट ये चाहते हैं ऑब्वियसली एक यू नो एक पॉसिबल ये प्रैक्टिकल बात नहीं है वो जस्ट ये इमेजिन कर रहे हैं कि वो अगर ऐसा कर पाए तो क्या होगा विच ह्यूमन आई मे नेवर मोर बी होल्ड ओके एंड लेट द गर्डन ऑफ माई लेवर बी गर्डन का मतलब है दोस्तों रिवॉर्ड ठीक है कि वो जो मेहनत करेंगे उसके लिए उनको वापस में कुछ नहीं चाहिए वो चाहते हैं कि ही वांट्स टू बी ही वांट्स टू बी पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से ही ही वांट्स टू गो बैक इनटू द टाइम एंड डिप्स इनटू द टाइम एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ द इंडिया दैट एक्चुअली प्रूव दैट हाउ मच ही लव इज कंट्री ओके तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि माई फॉलन कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करके बोल रहे हैं ठीक है वन काइंड विश फॉर दी ये उनका एक विश है जो वो पूरा करना चाहते हैं वो टाइम में पीछे जाना चाहते हैं एंड ही वांट्स टू ब्रिंग बैक द लॉस्ट ग्लोरी दैट द कंट्री हैज लॉस्ट ओवर द टाइम वेर इट वाज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स ऑल राइट सो यहाँ पे अगेन एज आई टोल्ड यू समरी इज बिन गिवन फॉर यू यू कैन टेक द स्क्रीन इफ यू वॉन्ट सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एंटायर पोएम द फोर लाइन द फोर्टीन लाइन्स पोएम सो बेसिकली इट्स अ पेट्रार्कन सोनेट एंड द मीटर यूज है इज इमिक पेंटामीटर और राइट वन मोर एक मोर बात एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा इस खत्म करने से पहले कि जो पेट्रार्कन सोनेट है उसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एट लाइंस एंड सिक्स लाइंस जो मैं पहले बोल चुका हूँ और इसका भी एक पर्टिकुलर राइम स्कीम है जो यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली पोइट ने यह राइम स्कीम यूज़ नहीं किया है सो आई विल नॉट मैंशन वट्स राइम स्कीम हेयर इट्स इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव एज वेल बट आप बस जान लो कि पेट्रार्कन सोनेट क्या है ठीक है So in case if you have any doubts regarding this poem do feel free to comment in the comment section I hope you have liked the new way of presenting the videos in case if you have any other opinion regarding this video or any other topic please do feel free to comment and as i have promised i'll be bringing up lot of videos and i'll try to cover all the topics of this uh, subject mg7 in the due course of time before the exam of course we all know that in on 27 january oh sorry 27 august we have you people have your mg7 paper right so i'll try to cover the syllabus before this and those who want to revise with me can actually subscribe the channel uh, and also you others can watch it of course everything is free of cost here and if you want the notes of first year of course you can uh, whatsapp me and or mail me it will be better if you whatsapp me i can provide you the notes and assignments of the first year so this is all guys uh, this is the video i hope you like it in case if you have any other doubts do let me know thank you all god bless you